பாரம்பரிய உணவு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட்டி தமிழா சேனல் நான் உங்கள் உமா முருகேசன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஈஸியான டேஸ்டியான நம்ம வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் அதுதான் மினி தட்டை விட நம்ம செய்ய போகிறோம் இது எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம வந்து இது கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவில் தட்டை விட நம்ம போட்டிருக்கோம் அது வந்து மாவு ஆட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செய்கிறது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக செஞ்சு காமிச்சிருப்போம் இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஒன்னு ரெண்டு பொருட்கள் வச்சு ஈஸியா நம்ம வந்து இந்த தட்டவடையை செஞ்சுக்க முடியும் இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மினி தட்டவடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஐநூறு கிராம் அரிசி மாவு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை மாவு நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சிறிதளவு கருகாப்பில் தேவையான அளவு உப்பு பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம மினி தட்டவடை செய்கிறதுக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம அரை கிலோ அரிசி மாவு ஏதாவது பச்சரிசி மாவு இது கடைகளில் கிடைக்கிற அரிசி மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி இல்லாட்டி வீட்டில் வந்து பச்சரிசியை ரெண்டு மூணு முறை நல்லா கழுவிட்டு காய போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த அரிசி மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம வீட்டில் அரைச்ச அரிசி மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது அரை கிலோ இருக்குது அதை இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் அரிசி மாவு நம்ம சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் பொட்டுக்கடலை மாவு இது வந்து நம்ம சாதா பொட்டுக்கடை வீட்டில் இருக்கிறத நல்லா வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் கிட்ட பட்டர் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் நெய் தான் இருக்குது அதனால் இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் சிறிதளவு கருவேப்பில பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பெசரிட்டு இப்போ நம்ம இந்த மாவெல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த நெய்யோடு சேர்த்து நல்ல உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த தட்டவடைக்கு காரம் தேவைப்படுறவங்க வர மிளகாய் பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் இந்த தட்டவடையில் காரம் போடாமல் மினி தட்டவடை சின்ன சின்னதாக காரம் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் செய்யலான்ட்டு நான் அப்படி செஞ்சுருக்கேன் பச்சரிசி மாவுங்கிறனால கொஞ்சம் ததி அதிகமாகவே வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நான் ஒட்டுக்காக ஊற்றிட்டோம்னா தண்ணி அதிகமாக போயிடும் அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியாக மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்தில் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி அளவுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு இப்போ பிசைஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக செய்கிறனால இந்த அடுப்பும் இந்த வடசட்டி வச்சுருக்கோம் வடசட்டியில் நம்ம ஒரு லிட்டர் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் லேசாக சூடானதும் ஒரு அரை கரண்டி எண்ணெய் வந்து இந்த மாவில் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த சூடு எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா நல்ல பொறுபொறு போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சூடு பண்ண எண்ணெயை வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம் ஆயில் சூடானதும் நம்ம அரை கரண்டி நம்ம இந்த மாதிரி குளிக்கரண்டியில் அரை கரண்டி ஆயில் எடுத்து இந்த மாவில் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு காட்டன் கிளாத்து நல்லா நினச்சிட்டு ஈர துணி அப்படி வச்சுட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக தட்டிக்கலாம் அந்த இதில் நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக எடுத்தோம்னா தட்டவடை பெருசாக வரும்
இப்படி நம்ம சின்ன சின்னதாக தட்டி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெயில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா தட்டி போட்டோம்னா வந்து ஒன்று செவந்துரும் ஒன்று வந்து வேகாமல் போகும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு பத்து இருபது ஒட்டுக்காக நம்ம தட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் தட்டவடையை நல்லா ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினவனே வெந்துருச்சுன்னா தான் பயணமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் இதெல்லாம் நல்லா அடங்கியிருக்கு முடிஞ்சிருச்சு மீண்டும் அடுத்தது நல்லது ஒரு வீடியோல நம்ம சந்திப்போம்